I have fallen in love with I love. I love you. Del wow. महाभारत से कोई रिश्ता ही ना हो यदि कृष्ण महाभारत के महानायक हैं, तो उनके जीवन का कोई भाग महाभारत से अलग कैसे हो सकता है इसीलिए ऋषि व्यास को सादर प्रणाम करके मैं कृष्ण लीला की तरफ मुड़ गया था हां मैं ये अवश्य मानता हूं कि मैं गोकुल और वृंदावन में चकित खड़ा रह गया और शायद मैं वहीं रह भी जाता परंतु मुझे कंस बद ने चौंका दिया और मैंने देखा कि श्री कृष्ण माता पिता और उग्रसेन को छुड़ाने के लिए कारागृह में प्रवेश कर रहे हैं देवकी पता नहीं वो सूर्य का उदय होगा जिसकी मीठी धूप के स्पर्श से हमारे हृदय जी उठेंगे समाचार मिला है कि आपके दूसरे मामा सुनामा षड्यंत्र कर रहे हैं और संभव है कि सेना की एक टुकड़ी विद्रोह कर दे काना तुम चलो 
मैं मामा सुनामा के बल डिले करके आता हूँ चलो मामा कंस ने मेरे माता पिता को किस काल कोठरी में रखा है सैनिक आइए तुम कौन हो वत्स पहचानिए मैं नंदगांव की यशोदा का काना हूँ आपका आठवा पुत्र अरे पर यशोदा ने तुझे यहाँ क्यों आने दिया मेरे लाल मैंने यहाँ आने के लिए तो जन्म लिया था माते परंतु पुत्र यदि कंस को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा मित्र वसुदेव अब कंस को कुछ पता नहीं चल सकता हाँ वसुदेव अब कंस को कुछ भी पता नहीं चल सकता वसुदेव आपके पुत्र कृष्ण कंस का वध करने के उपरांत ही यहाँ आपकी बेड़िया काटने और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं इतना आश्चर्य क्यों आपको तो पता था कि यही होने वाला है मेरे लाल, मेरे लाल। मेरे 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 आप भी तो आशीर्वाद दीजिए पिताश्री मैं तुझे क्या आशीर्वाद दू मेरे पुत्र मुझे अपने सारे आशीर्वाद तेरे सामने छोटे दिखाई देते हैं माता पिता के आशीर्वाद से तो बड़ा कुछ होता ही नहीं अब तो मेरे माता पिता की बेड़िया खोल दो ना नहीं पुत्र पहले महाराजा उग्रसेन की बेड़िया खुलवाओ मुक्ति पर पहला अधिकार उनका है जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री मैं नंदलाल हूँ कौन नंदलाल नंद गांव का नंदलाल और यशोदा मैया का कान्हा आपकी बेड़िया कटवाने आया हूँ महाराज सैनिक जाओ इनकी बेड़िया काट दो जो आ गया सुखी रहो अब आप स्वतंत्र हैं महाराज मुझे महाराज न कहो वत्स मेरे सिर से मेरा मुकुट तो स्वयं मेरे पुत्र ने उतरवा दिया था यदि तुम कंस का वध करने के उपरांत आए हो तो उस मुकुट पर अब तुम्हारा अधिकार है देव की पुत्र तुमने मथुरा को जीता है मैंने मथुरा को नहीं जीता मैंने तो अपनी मातृभूमि की सेवा की है नहीं देव की पुत्र क्षत्रिय दान नहीं ले सकते चाहे वो दान तुम ही क्यों न दे रहे हो ये दान नहीं महाराज मेरा मुकुट तो मयूर पंख है मथुरा का राज मुकुट तो आप ही के सर पर शोभा देगा महाराज मथुरा में तो समझिए बस मेरा कार्य समाप्त हो चुका तो वसुदेव को मथुरा नरेश बना दो वत्स यदि वे ऐसा चाहते तो मुझे ये आदेश कभी न देते कि पहले आपकी बेड़िया काटी जाए नहीं तुम लोग देव की पुत्र ऐसी कहते क्यों नहीं की राज गद्दी उसकी है जिसने कंस जैसे अत्याचारी ऐसी हमें मुक्ति दिलाई हो महाराज उसकी हर इच्छा हमारे लिए आदेश है मुझे देवकी के पास ले चलो मैं उसे कहूंगा कि अपने पुत्र को समझाए बूढ़ा बलहीन अशक्त उग्रसेन मथुरा की रक्षा नहीं कर सकता मुझे देवकी के पास ले चलो चलिए महाराज आदेश दीजिए महाराज कि अब मेरे माता पिता की बेड़िया कटवा दी जाए अपने पुत्र को समझाओ देवकी जो राज हार चुका हो वो उसे जीते बिना राज मुकुट फिर अपने सिर पर कैसे रख सकता है इस विवेचन का कोई अंत ही नहीं है महाराज क्या आप चाहते हैं कि मेरे माता पिता की बेड़िया कटी ना पाए और आपके होते हुए और कोई आदेश दे ही नहीं सकता आदेश दे दीजिए महाराज मैंने तो इसे ठीक से अभी छुआ भी नहीं 
आप मेरे पुत्र की धूप मुझ तक क्यों नहीं आने देते महाराज मैंने तो इसके लिए संस्कार में रहना स्वीकार किया था बेड़िया काटने का आदेश दे दीजिए कि मैं अपने पुत्र का मुख ठीक से तो चुम सकू मैं भी स्वर्ग की चौकट को चुमने के लिए तरस रहा हूँ महाराज यदि ये बात है तो इनकी बेड़िया मैं स्वयं काटता हूँ कृष्ण कान्हा की कृष्ण कान्हा की कृष्ण कान्हा की कृष्ण कान्हा की महाराजों की सैन 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 की महाराज उग्रसेन की जय महाराज उग्रसेन की जय नहीं जय वासुदेव कृष्ण वासुदेव कृष्ण की 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 जय नहीं बोलो जय शांति की जय सत्य की जय न्याय की जय गोकुल की जय वृंदावन की जय मेरे बाबा नंद की जय यशोदा मैया की मैं वासुदेव कृष्ण मथुरा नरेश उग्रसेन मथुरा नगरी और अपने बाबा नंद को प्रणाम करता हूँ भारत वर्ष की भारत वर्ष की भारत वर्ष की मथुरा का मक्खन कैसा लग रहा है पुत्र वो नंद गाँव वाली बात नहीं है पिताश्री युदाऊ <laughs> आओ, अब आना नहीं है प्रिय मित्र अब तो जाना है बस आज्ञा लेने आया हूँ वहाँ यशोदा घबरा रही होगी आपने तो ऐसी बात कह दी नंद राय की आप तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता मैं भी आपके साथ चलूंगा बाबा नहीं काना तुम यहीं रहो नहीं मैं चलूंगा हट मत करो काना बच्चों को हट करने का अधिकार है बाबा भक्त को भगवान ऐसी और पुत्र को माता और पिता ऐसी अवश्य हट करनी चाहिए परन्तु भगवान को भक्त की और पुत्र को माता पिता की बात भी मान लेनी चाहिए काना अच्छा बाबा आप जैसा कहें वैसा ही होगा परंतु पहले मैं यशोदा मैया से अवश्य मिलने जाऊंगा अवश्य जाना पुत्र यशोदा और नंद का अधिकार तुम पर मेरे और देवकी के अधिकार से कहीं अधिक है परंतु अभी तो ऋषि सांदीपनी के पास जाकर तुम दोनों भाई शिक्षा ग्रहण करो शिक्षा कहाँ भागी जा रही है शिक्षा नहीं भागती देवकी भागता तो समय है। तुमने तो पंद्रह वर्ष बल रहा और बारह वर्ष कृष्ण को चूमा है तुम्हारी प्यास तो बुझी हुई है रोहिणी मेरी सोचो मैंने तो लगभग आधा जीवन बंदी गृह में आज के दिन की प्रतीक्षा का दीप जलाकर काटा है गोपाल को राजकुमार तो बनना ही पड़ेगा राजकुमारी जी आप भी इन दोनों से मिल गए नंद जी तुम्हारा ये पुत्र तो भविष्य का आधार है देव की ठीक है जो चीजें है कीजिए अब आज्ञा दो मित्र कि सूर्यास्त होने से पहले नंदगांव पहुंच जाओ जैसी आपकी इच्छा मित्र यशोदा के लिए कोई संदेशा राजकुमारी जी कहिएगा देव की तुम्हारी ऋणी है यशोदा और इस जन्म में तो ये ऋण उतार नहीं सकती इसने अवश्य सताया भी होगा और उसने मेरी जगह माँ बनकर हर बार इसको प्यार किया होगा मैं उसकी आभारी हूँ बाबा यशोदा मैया से कहना कि कान्हा का प्यार सदा उनके साथ रहेगा और मैया का आशीर्वाद सदा कान्हा के साथ कान्हा
Kana? Kana? कहा है मेरा काना <laughs> बहुत नटखट हो गया है कहीं छिपा होगा <laughs> काना 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 लल्ला <laughs> कहा छिपा है काना <laughs> लल्ला <laughs> <laughs> जाने कहा छिप गया है <laughs> आते ही माखन मांगेगा मैं कहूंगी मुझे क्या पता था कि तू आ रहा है कोई संदेशा भेजा था जो माखन रखती <laughs> वैसे आओ आओ देखो ना आओ <laughs> वो छीके को देखो उसके लिए आज का माखन छिपा के रखा है <laughs> मेरा काना कहा है कहा है मेरा काना बोलती क्यों नहीं वो अवश्य माँ को सताने के लिए बाहर छिप गया होगा मैं उसे अभी खोज कर लाती हूँ <laughs> कहा जा रही हो यशोदा अपने काना को खोजने <laughs> मत जाओ यशोदा क्यों कहा, कहा खोजोगी उसे कितनी आंखों में खोजोगी यशोदा समझ गई क्या समझ गई देवकी ने नहीं आने दिया होगा उसे वो तो आने के लिए बहुत झटपट आया होगा पर देवकी के आगे उसकी एक न चली होगी और ठीक भी है जो मैं सचमुच कान्हा की माँ होती तब थोड़ी देवकी उसे रोकती उसमें मेरा क्या अधिकार है अरे यशोदा उस पर तुम्हारे अधिकार की तो सीमा ही नहीं है परंतु परंतु क्या उस पर देवकी और वसुदेव का भी अधिकार है उस पर मथुरा का अधिकार है अब वो केवल तुम्हारा ही नहीं पूरे त्रिलोक का है अब वो तुम्हारी छोटी सी गोदी में नहीं समा सकता यशोदा इतनी स्वार्थी ना बनो यशोदा उसे पूरे त्रिलोक्य में बांट दो वो माखन नहीं है कि उसे बांट दू क्या किया है त्रिलोक ने उसके लिए क्या तीनों लोग उसे सुलाने के लिए रात रात भर जागे क्या त्रिलोक ने उसे हाथे करना सिखाया है क्या नंद गांव की गोपिया उलाने लेकर त्रिलोक के पास जाया करती थी पर क्या उसने मेरे पास आने की हट नहीं की हट हट की क्या बात कर रही हो यशोदा उसने तो पूरी राज्य सभा में सबके सामने कह दिया जय वासुदेव कृष्ण की ना बोलो चाहे बोलो मेरे बाबा नंद की चाहे बोलो मेरी मैया यशोदा की यशोदा तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जो जगत का पालनहार है उसका पालन तुमने किया है गोद का महत्व कोक से अधिक होता है यशोदा वो तुम्हारा नटखट सदा माखन चोर कहलाएगा यशोदा यदि तुमने उसे चलना ना सिखाया होता तो वो यहां से मथुरा तक चलकर कैसे जाता यदि तुमने उसे अपने लाड प्यार का माखन ना खिलाया होता तो वो कंस का वध कैसे करता समझ गई क्या समझ गई कहना कभी मेरे पास नहीं आएगा यशोदा वो कहा कहा है कि नहीं आएगा वो तो यही है तुम्हारे हृदय में वो सदा माखन की मटकी के पास मंडराता रहेगा कोतुली ओढ़े सांझ भय तुमसे मिलने आया करेगा हाँ यशोदा फिर कभी ये ना कहना कि वो चला गया है क्योंकि यही एक बात तो उसके वश में नहीं है और वो जा ही नहीं सकता क्योंकि जाए तो वो ना जो यहां आया हो यशोदा उदास मत हो आज तक तुम बस नंद गांव की थी आज से तुम्हारे काना के साथ तुम त्रिलोक की हो गई हो यशोदा दिल छोटा मत करो यशोदा 
रोमत श्री कृष्ण लीला यहां पूर्ण हुई ये सारी लीला यशोदा की आंखों में आंसू की एक बूंद बनकर रह गई जिससे उसके जीवन में सदा उजाला रहेगा तो नंद गांव में यशोदा की आंख को आंसू की एक बूंद मिली मथुरा को कंस से मुक्ति मिली उज्जैनी के गुरुकुल में ऋषि सांदीपनी को श्री कृष्ण और बलराम जी जैसे शिष्य मिले तो अब मैं यहां रुककर क्या करूं मैं भी उस वन की ओर चलता हूं जहां पांडु पुत्र बड़े हो रहे हैं युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकु सहदेव जी मा, जी मा, जी बड़ी मा, जी बड़ी मा। जाना नहीं है गुरुदेव के पास वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे चलो जल्दी करो चलो चलो अच्छा दीदी हाँ? मैं चलती हूँ अच्छा। अर्जुन जी गुरु एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अर्थ बताओ उस एक प्रभु ही को विद्वान पुरुष अनेक नामों से पुकारते हैं बैठो हाँ बच्चों एको विश्वस्य भुवनस्य राजा युधिष्ठिर जी गुरुदेव अर्थ बताओ वो एक है अर्थात परमेश्वर एक है तथा वो सब लोगों का स्वामी है राजा का अर्थ क्या है जो रजन करे वही राजा है और रजन करने का आशय उज्जवल करना चमकाना केवल उज्जवल करना प्रसन्नता से उज्जवल करना माँ माँ खाना दो माँ <laughs> परे हट तेरा पेट है के भाड़ वो तेरा खाना है जा मंझले ना तू सबसे बड़ा ना सबसे छोटा पहले कैसे खाएगा नकुल सहदेव को आ जाने दी उन्हें खिला के फिर तुझे खिलाऊंगी उन सबको तो भूख ही नहीं <laughs> लगती माँ <laughs> लगे कैसे सब भाइयों की भूख तू जो लगा लेता है अब चुप बैठ चुप बैठ के क्या करूं? क्या खाने को निहारू हाँ जा खाता नहीं दाल गरम कर लू नहीं तो भाइयों के लिए भूख तक नहीं मार सकता हे भगवान अगले जन्म में मुझे छोटा भाई बनाना मंजला भाई तो बिल्कुल ही ना बनाना 
आ जाओ मैं खिलाती हूं अब आ गया है मां <laughs> हाँ, हाँ, नहीं पिताश्री नहीं आए मां आते ही होंगे तुम्हारा स्त्री से संगम होगा तुम्हारा अंतिम क्षण होगा हे भगवान युधिष्ठ तुम भाइयों का ध्यान रखना जी माँ अरे पुत्र आंखें खोलो अरे पुत्र कुछ बोलो आर्य पुत्र कुछ बोलते क्यों नहीं आर्य पुत्र कुछ बोलो कुछ बोलो आर्य पुत्र आर्य पुत्र आर्य पुत्र आर्य पुत्र सोच कर आए थे और क्या हो गया भैया मैं आज इस बन में लुट गई अरे पुत्र 
आप तो ऐसे ना थे कि भैया से मिलने को भी ना उठते बहन आंसू बहाना व्यर्थ है भगवान की यही इच्छा थी धैर्य रख तुझे इस स्थिति का सामना करना ही होगा मेरी समस्याएं तो आज समाप्त हो गई भैया हस्ती नंबू जाने के लिए आप ही ने तो मुझे रथ पे सवार किया था ना भैया आज मेरी बाह पकड़ कर मेरी अंतिम यात्रा पर मुझे भेज दीजिए भैया मैं आर्य पुत्र को अकेला नहीं जाने दूंगी नहीं जाने दूंगी भैया ये नहीं होगा दीदी आर्य पुत्र के साथ तो मैं जाऊंगी नहीं मादरी ये सौभाग्य तो मुझे मिलेगा मैं बड़ी हूँ पहली हूँ आज तक तुमने मेरी हर बात मानी है और तुम बड़ी माँ भी हो बड़ी माँ तो हो माद्री पर जो स्थान मेरा है उसे तू क्यों लेना चाहती है तू वो बड़ी माँ होती थी जो मेरे बच्चों को बचा कुछा प्यार नहीं देती वे दोनों भी तुम्हारी ममता में तीनों बड़े भाइयों के साथ बराबर के साझीदार हैं। मेरा हृदय इतना बड़ा नहीं दीदी मेरी ममता उन तीनों बड़े बेटों के साथ पूरा न्याय नहीं कर सकती नकुलो सहदेव तो यू भी मुझसे अधिक तुम्हारे पुत्र हैं। कुछ चाहते हैं तो तुम्हारे पास ही जाते हैं तुम खिलाओ तो खाए तुम सुलाओ तो सोए तुम चखाओ तो जागे दीदी बच्चों का जीवन ऐसे ही चलने दो दीदी ऐसे ही चलने दो पांडु की चिता की आग माद्री के दोषी सचेतन की आग भी थी माद्री ये दुख न झेल पाई कि पांडु की मृत्यु का कारण स्वयं वही है तो कुंती पांच पांडु पुत्रों के साथ अकेली रह गई पीछे अतीत का डूबा हुआ सूरज और सामने का आकाश दुविधा में लिपटा हुआ पर प्रश्न यह है कि वो क्या करे कहां जाए छोटा भाई वसुदेव तो मथुरा से आया हुआ है कि बहन और भांजों को मथुरा ले जाएगा परंतु परंतु मैं अपनी बहन कुंती को मथुरा क्यों नहीं ले जा सकता ऋषिवर क्योंकि अभी तक कुंती हस्तनापुर की महारानी है और अब राजमाता भी वो हस्तनापुर ही जाएंगी और स्वयं हम लेकर जाएंगे क्योंकि हस्तनापुर की ये धरोहर हमारे पास है हाँ यदि हस्तनापुर तुम्हें आज्ञा दे तो तुम कुंती और पांडु पुत्रों को मथुरा ले जा सकते हो नेत्रहीन तो वास्तव में मैं आज हुआ हूं तातश्री पांडु पुत्रों को लेने के लिए हस्तिनापुर के द्वार तक स्वयं मैं जाऊंगा नहीं पुत्र कुंती और पांडु पुत्रों को लेने के लिए मैं जाऊंगा
हम हस्तिनापुर की धरोहर लौटाने आए हैं गंगा पुत्र मेरे प्रिय पुत्र पांडु ये तूने क्या किया हम सबको छोड़कर चला गया पांडु ऋषिगण आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद आइए पधारिए नहीं गंगा पुत्र हमारा कार्य संपूर्ण हुआ हमें आज्ञा दीजिए चलो कुंते हमें कक्ष द्वार तक ले चलो पुत्र दुर्योधन ये लोग वन से लौट कर यहाँ क्यों आ रहे हैं तो वे कहा जाए दुर्योधन ये उनका घर है पुत्र ये हमारा घर है ये तुम्हारा घर भी है और उनका भी नहीं ये केवल मेरा घर है केवल मेरा कभी कभी मुझे दुर्योधन की बातों से भय लगने लगता है आर्य पुत्र ये बातें तो राजपुत्र की पहचान है गांधारी सेविका द्वार कितनी दूर है महारानी आ गई महाराज कुंती ज्येष्ठ श्री उठो कुंती पांडु के साथ मेरी इन बाहों का बल भी गया ये तुम्हें अब नहीं उठा सकती तीती। तीती के चरण न छुओ कुंती उसे गले लगा लो तीती। तीती मैं घर खाली आता गई मैं खाली हाथ आ गई तीती। खाली हाथ क्यों पांच रत्न चुलाई हो ज्येष्ठ श्री युधिष्ठिर आपका ज्येष्ठ पुत्र आयुष्मान भाव पुत्र दुर्योधन अपने ज्येष्ठ प्रात युधिष्ठिर को प्रणाम करो पुत्र हाँ दुर्योधन अपने भ्राता युधिष्ठिर को प्रणाम करो और इसे अंदर ले जाओ जाओ पुत्र प्रतीक्षा कर रही है धीरज रखिए माता श्री धीरज रखिए मुझे धीरज बनती ला अंबाली का मेरा दुख समझो मैं अब तेजी पीढ़ी को रो रही हूँ गंगा पुत्र भीष्म के साथ जो अन्याय हुआ है 
उसका ना जाने अभी कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा अपने अपने पति पर रोई पुत्र पर रोई और अब पुत्र के पुत्र पर रो रही हूं मेरी आंखों के भंडार में भगवान जाने कितने आंसू हैं छोड़ाई कुंती बोल क्यों छोड़ाई मेरे पुत्र को वन में <laughs> कुंती की तो मांग ही उचल गई है उसका दुख तुम्हारे दुख से कहीं अधिक है कुंती मेरे पास आओ महतेश्वरी ये तो देखो ये एक पांडु को लेकर गई थी पांच पांडुओं को लेकर लौटी है आत्मा अमर अमोघ है नहीं साच को